हेलो दोस्तों स्वागत है थोड़ा पिटका साइंस के पहले लेक्चर में अते इस तो पहले कैसे वीडियो शुरू करिए मेन टॉपिक पे सब नो जी आया नो वेलकम मैं थोड़ा और बहुत बहुत मुबारक आता नो सारे नो पिटका साइंस सब्जेक्ट नो ऑप्शनल सब्जेक्ट वजह चुनाते ते बताइए दे पात्र हो तो सिर्फ तुझे वो सब्जेक्ट चुने आया है जो के पुराने समय जैसे सिर्फ राजकुमार राजकुमारियां ते बड़े बड़े निजाम ही पढ़ते हैं उन देश के बड़े बड़े जेड़े नवाब से के वो ही इस सब्जेक्ट में पढ़ते सिर्फ उन तक ही सब्जेक्ट दी इस सब्जेक्ट दी पहुंच या उन दी ही पहुंच सिर्फ इस सब्जेक्ट � सीएम सब चुनते हैं ते वो सारे लोग का दिनों कर रहे थे लोग का नू इस राजनीति दा पता होना बड़ा जरूरी है राजनीति राज दीनीति या राज करण दीनीति ते इसलिए तुष्य बधाई दे पात्र हो कि तुष्य इस सब्जेक्ट नू चुनिया और इस सब्जेक्ट नू सिर्फ यही नहीं कि भी एक ये रा आम नागरिक है उसमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए था इस सब्जेक्ट दे बहुत सारे फायदे हैं जिस दे स्कोप पर है असी सिर्फ स्कोप पढ़ाएंगे उस दिन आना रहेगी यूटिलिटी यानी कि दे फायदे भी पढ़ाएंगे महत्व भी पढ़ाएंगे लेकिन इस इस सब्जेक्ट दे फायदे किन्हें हैं के इधर बारे में पहले हम तोड़ ते पहला फायदा है फायदा नंबर एक कि भी ये तो नू समाज का ते राय राजनीतिक ज्ञान देता है समाज देविच की कुछ हो रहा है और किस तरह लोग इस समाज देविच राजनीति करते हैं और अलग अलग और यह नू हासिल करने की कोशिश देविच लगे रहने हैं इस इस सारे बारे इस देविच ऐसी पढ़ाएंगे पर इस तो पहले तो नू दस दमा कि तोड़ा क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि भी हर बंदा तो राजनीति तो पार्टिसिपेट नहीं करता है और एक आम बंदे नू यही लगता है कि वो राजनीति जो पार्टिसिपेट नहीं करता है पर राजनीति हर एक आदमी के लाइफ नू मुतासर कर दिया पर भावित कर दिया कहावत बड़ी पर चली तय कि � वोंग तो टॉम तक नहीं छड़ दिया है यानी कि माँ दे गर्भ तो लेके कब्र तक राजनीति जड़ा है तो उसी इंटरेस्ट रखो राजनीति चीन ना रखो पर राजनीति तो डेविच इंटरेस्ट रख दिया है ते इस समाज के ते राजनीति ज्ञान दिन्दा है ये दे कुछ फायदे मैं स्टूडेंट विद्यार्थी ली जड़ने कानून अति संविधान दी अच्छी समझ लोग कम्पिच पैदा करते हैं। उस तो बाद ये डे अधिकार है, साढे हक है, जैसे साढे कत्तव है, ये डे के संविधान चे मेंशन है, अदरवाइज भी सरू पता होने चाहिए दे, उस दे बारे दाखता है। आम ऐसे जानते हुए एक आम कांस्टेबल शिपाई तो बिना गल्लों डर जानने हैं। क्यों डर जान खाकी वर्दी देखी नहीं कि डर के, but इस सब्जेक्ट पढ़ने नाल तो नू उन्हें दे इन चीज़ों बारे में ज्ञान होता है, उस तो बाद अगर गल करते हैं नौकरियां चाहिए तो सारी सरकारी नौकरी जड़ी मर्जी नौकरी ले ले छोटी तो बड़ी, उस दे विच तोड़ी समाजिक राजनीतिक समझ ते तोड़ी संविधानक समझ ते उस तो बाद ऐसी गल कर दें कि भी तुष्य इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट तो नू आगे वकील जज वगैरह बनाने देविच बड़ा सहायक होता है जो कि तो नू पता है जज दिया पोस्ट आ साढे देश चीज सब तो बढ़िया पोस्ट आ चीज गिनी जानती हैं उस तो बाद अगर गल करिए तो आईएसपीसीएस देजड़ एग्जाम होन अते अगर मैं इस सब्जेक्ट की खास इम्पोर्टेंस की गल करा तो सब तो ज़्यादा क्वेश्चंस आलमोस्ट इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं प्री दे एग्जाम देविच भी और इस देविच इस द करंट मामला भी कब करंट अफेयर्स भी शामिल होंगे हैं उस तो इलावा अगर गल करिए तो मेंस देविच ये ऐसे ऑप्शनल वजह यूज़ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਆਂਡ ਗਾਉਂਡ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੀਫ ਜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਪੀਪੀਟੀਸ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਆਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦ ਟਰਮ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇਚਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਐਨਲਿਸਿਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਐਨਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪੜਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਰਾਜ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5-600 ਕਰੀਬ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਭਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਰਾਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਰਸਤੂ ਅਰਸਟੋਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੋਲਿਸ ਉਹ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਗਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਸਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 168 ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਜਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪੈਟੀਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਟੀਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਥਿਉਰੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਸ਼ਟੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਰਿਸ ਟੋਟਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਮਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਟੀਵ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਹਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਵਿਦ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟ
ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੀਫ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਰਨਰ ਬ੍ਰੈਂਚਲੀ ਗੈਟਲ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਇਲਿਆਸ ਅਹਿਮਦ ਆਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਟਕ ਸਿਸਟਮ ਪੜਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੜਦਾ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਰਨਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਵਰ ਵੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਗੇ ਇਲਿਆਸ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਮਬੰਧ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਮਬੰਧ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਸੀਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਆਦਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਿਕੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਕੋ ਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਮੇਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਪੌਲ ਜੈਨਟ ਹੈਗੇ ਡਿਮੌਕ ਵਿਲੋਬੀ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਆਦ ਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੌਲ ਜੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਅੰਗ ਸਾ
ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੌਰਪ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਵਰਨ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਰਪੁਤਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਰੋਬਰਟ ਡਾਹਲ ਹੈਰੋਲਡ ਲਾਸਵੈਲ ਚਾਰਲਸ ਮੈਰੀਅਮ ਜਾਰਜ ਕੈਟਲਿਨ ਆਲਮੰਡ ਪਾਵਲ ਐਂਡ ਐਲਨ ਆਰਬਾਲ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਆਦ ਇਹ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਬਰਟ ਡਾਹਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਗੈਬਰੀਅਲ ਆਲਮੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੂਲ ਸੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਰੋਬਰਟ ਡਾਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥ ਕਿਦਨ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਲਨ ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਐਲਨ ਆਰ ਬਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਗੈਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਨ ਆਰ ਬਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
राइट right? उसके तो बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन आधा अध्ययन पूरी दुनिया के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मेन संगठन से गल करते थे यूनाइटेड नेशन साढ़ा संयुक्त राष्ट्र है यूनेस्को है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जिनको कहने हैं विश्व सेहत संगठन है इस तरह के बहुत सारे वर्ल्ड बैंक है और इस तरह रीजनल संस्थावान हैं भी हैं जिसका पुलिटिकल साइंस में अध्ययन किया जाता है इसके बाद व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो किस तरह के व्यवहार करता है राजनीति लैके और रा शक्ति सत्ता प्राप्त करने लिए जिस बहुत सारे प्रदर्शन हो सकते जुलूस हो सकते चोण लड़न हो सदियाँ चोण पानी हो सदियाँ सरकार बनाना होंगे सरकार का विरोध करना होंगे राज प्रबंध चलाना होंगे सारे सारे जी गतिविधियाँ व व्यक्ति का उन्होंने सारे का व्यवहार जी है उन्होंने अध्ययन इसके पिछले होंगे उस तो बाद राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन होंगे अगर राजनीतिक विचारों की गल करिए बहुत सारे विचार हूँ तक आए पूरी दुनिया के और इसमें वाद किया जाता है जिसमें इंग्लिश ई सम भी किया जाता है अगर जिमें क्या गल करते हैं आप लिबरलिजम की यानी कि उदारवाद की मार्क्सिजम की मार्क्सवाद की गांधीजम की यानी गांधीवाद की समाजवाद फांसीवाद नाजीवाद इस तरह के बहुत सारे विचार है समय समय से आते रहे साढ़े राजनीतिक राजनीति या फिर दुनिया के लोगों ने दिते अपने विचार अपने समाज के हिसाब से उसका भी अध्ययन इसके किया जाता है राइट तो अगे बदने अगला पॉइंट की है वक् वक् राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन हो गया विवादों का अध्ययन विवादों का अध्ययन बहुत सारे विवाद होंगे पूरे देश के दे उन्होंने सारे का अध्ययन होंगे इस अगर संघर्षों का अध्ययन आपसे संघर्ष चलता रहा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने लिए कोशिश की जाती है किस तरीके असी आम सहमति बना के चलीए तो उन्होंने सारे का अध्ययन भी होंगे आम सहमति का भी अध्ययन उसको पोलिटिकल साइंस की गल करिए इतने पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पोलिटिकल सिस्टम पावर इन ये सारे कुछ ही इसके शामिल आदमी का जो भी गतिविधि जो भी बिहेवियर सारा शामिल है आम सहमति और सहयोग का अध्ययन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किस तरीके निर्माण हों असी पोलिटिकल सिस्टम से पढ़ते हैं कि किस तरीके राजनीति जी है निवेश तो निकास कार्य करती है अगे है कदर कीमत सत्ता पुन निर्धारण का अध्ययन अगवाई का अध्ययन कि अगवाई करते हैं उस तो बाद राजनीतिक दल का अध्ययन कि राजनीतिक दल है कि विचारधारा उन्होंने दियाँ उस तो बाद अलग अलग समूह या संस्थाव या फिर ग्रुप है उन्होंने अध्ययन होंगे उस तो बाद चोन प्रणाली चोन किमें हों कौन करवा है सारी चीज़ों का अध्ययन होंगे उस तो बाद तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अलग अलग देश की प्रणाली तुलना की जाती है और खड़वी तुलना तो समतल तुलना भी की जाती है जबकि शक्ति प्रभावित सत्ता का अध्ययन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका कौन किन को शक्ति प्रभावित सत्ता का इस्तेमाल कौन करते तो इन चीज़ों का अध्ययन भी इस शामिल है अगर अधिकारों का अध्ययन कि अधिकार है लोगों के राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन राइट साढ़े मौलिक अधिकार किन्ने है तुम्हें पता होगा बच्चों तो करतव्य का अध्ययन पहले साढ़े करतव्य संविधान शामिल नहीं सन पर बाद करतव्य भी शामिल किए अधिकार करतव्य का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र अस पढ़ते हैं राजनीतिक सभ्याचार किस तरह का राजनीतिक समाजीकरण किमें हों है लोगों का समाजीकरण राजनीति वाल किमें मुड़ते किसी पार्टी न किसी ऑर्गनाइजेशन में किमें जुड़ते हैं तो उसका अध्ययन इस जाता है उस तो बाद संविधानिक प्रणाली अलग संविधानिक प्रणाली है वह अध्ययन कानून जो देश चलता है उसका अध्ययन राजनीतिक चिंतन का यानी कि आइडियोलॉजी विचारधारा वह अध्ययन इसके किया जाता है सटे वजो बच्चों अस कह सकते राजनीतिक शास्त्र एक विकासशील विषय है समाज और राजनीतिक संस्थावान के ना नाल इस भी बहुत विकास होया है नगर राज तो अज के व्डे राष्ट्र तक इसका खेत्र वाधा ही जा रहा है आधुनिक विचारा ने इसको अति गतिशील विषय बना दिता जिस हर चीज़ में ही शामिल किया गया है हम जो भी पोलिटिकल बिहेवियर जो भी किसी तरीके भी इंसान का जो भी बिहेवियर राजनीतिक प्रणाली से प्रभाव पाता है वो सारा कुछ इस शामिल है उम्मीद है तुम्हें समझ लग गया होगा हाँ अगर इस पूरे टॉपिक में चाहते हो तुम कि मैं अलग अलग पार्ट के तोड़ के यानी कि मीनिंग से अलग लैक्चर बनाव उस तो बाद परिभाषाव अलग लैक्चर बनाव तो उस तो बाद स्कोप से यानी विशा खेत्र से अलग बनाव तो उपयोगता तो अलग बनाव तो तुम जरूर कमेंट करके मैं दसो कि मैं अलग अलग वीडियो बनाव या एक वीडियो ने जो थोड़ा काम चलता पाया है तो तुम्हें वजी तरीके समझ लग रहा है भी ठीक है तो भी कमेंट जरूर करो अगे चलते बच्चों सॉरी राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की उपयोगता महत्ता जिम्मे कि मैं शुरू तुम दस कि राजनीतिक शास्त्र जोड़ा है कि फायदेमंद है सू राज बारे पता लगता अपने अधिकार करतावे बारे पता लगता है राइट तो अगे प पढ़ते हैं इनू देखते हैं कि रॉबर्ट डाह की कहें कि राजनीति मनुखी होन की एक वह सच्चाई जिसमें अख ओहली नहीं किया जा सकता जिम्मे तुम मैं दसा कि फ्रॉम वोम टू टोम मतलब माँ के पेट चो कबर तक राजनीति तो साथ नहीं छटती तुम्हें राजनीति इंटरस्ट रखो ना रखो राजनीति ने तोड़े हमेशा इंटरस्ट रखा है तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है इसके फायदे हम आप पढ़ते हैं ये अच्छा नागरिक बनाता सूँ यद ज्ञान करके अच्छा नागरिक बनता रूल रेगुलेशन का सू पता होंगे अस उसको फॉलो करते अच्छा नागरिक बनते हैं 
ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਂਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੱਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੋ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਗਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਾਂਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗੋਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰਾਈਟ ਅਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਤਵ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਸਿਹ